হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেকনিক্যাল এডুকেশন আজকের পর্বে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বই অনুশীলন 1.5 এর 12 এবং 14 এই দুটি অঙ্কের সমাধান দেখব তো ফারস্টে আমরা 12 নম্বর অঙ্কের সমাধানটি দেখব তো 12 নম্বর অঙ্কে আমাদের এখানে একটু সরল দেওয়া আছে এক সমস্ত 20 বাই 23 গুণ তারপর তৃতীয় বন্ধনী চার সমস্ত 5 বাই 16 ভাগ দ্বিতীয় বন্ধনী এক সমস্ত 3 বাই 8 এর পাঁচ সমস্ত এক বাই দুই যোগ প্রথম বন্ধনী পাঁচ পাঁচ বাই সাত বিয়োগ তিন বাই চোদ্দ এবার প্রথম বন্ধনী শেষ দ্বিতীয় বন্ধনী শেষ তারপরে তৃতীয় বন্ধনী শেষ তাহলে আমাদের কাজটা এখনো শুরু করতে হবে এবং কাজটা শুরু করার আগে আমরা খেয়াল করি এখানে এখানে হলো আমাদের যেহেতু ওপরে ভংশগুলো একটি মিশ্র ফনাশে দেওয়া আছে আমরা মিশ্র ফনাশে নিয়ে সরাসরি কাজ করতে পারি না তাই সেগুলোকে আমাকে ফার্স্টে আমরা অপ্রকৃত ফনাশে নিয়ে আসব আর সেটা আমার সূত্র হলো পূর্ণ সংখ্যার সাথে হর গুণ করবো তার সাথে লব যোগ করবো বাই হবে হর পূর্ণ সংখ্যা হলো আমাদের এখানে মিশ্র সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা এখানে এক লব হলো বিশ আর হল হলো তেইশ তার মানে একের সাথে তেইশ গুণ করব তার সাথে বিশ যোগ করব তেইশের সাথে এক গুণ করার পর বিশ যোগ করব বাই হবে তেইশ তাহলে তেইশ অক্ষে তেইশ আর বিশে হবে তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ বাই তেইশ এরপর চার ষোলো চৌষট্টি চৌষট্টি আর পাঁচে উনসত্তর বাই ষোলো এরপরটার ক্ষেত্রে আট অক্ষে আট আর তিনে এগারো এগারো বাই আট এরপরটা দেখি পাঁচ দোকানে দশ আর একে এগারো বাই দুই এরপরে দুটি আমাদের প্রকৃত কোনো হচ্ছে দশতে সমস্যা নেই এরপর আমরা সরলের কাজ শুরু করব এখন সরলের কাজ শুরু করার আগে আমাদের আমরা জানি যে সরলের কাজ আমরা যদি প্রথম দিয়ে শুরু করি হবে না সেটা করার কাজ হলো সরল করার নিয়মটা হলো যে আমরা একটা সিকুয়েন্সে কাজ করি অর্থাৎ এখানে যে গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলো থাকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এর ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলো যে কাজগুলো থাকে সেগুলো একটা সিকুয়েন্স মেনে করতে হয় অর্থাৎ একটা ধারা অনুসারে করতে হয় আর সেটা করার একটা ধারার একটা কিওয়ার্ড বা শব্দ আছে সেটা আমরা আগের পর্বে বলেছিলাম সেটা হলো বদমাস এই যে শব্দটা আছে এই শব্দটায় যে অক্ষরগুলো আছে বি ও ডি এম এ এস এই যে ধারায় যে শব্দগুলো আমার অক্ষরগুলো আছে সরি যে অক্ষরগুলো আছে ধারায় সেই ধারা অনুসারে আমরা কাজটা করব অর্থাৎ ফার্স্টে আমাদের যে বি আছে বি যে ব্র্যাকেটের কাজ ওতে অফ মানে এদের কাজ ডিতে হলো ডিভিশন ভাগের কাজ এম এ মাল্টিপ্লিকেশন গুণের কাজ এতে অ্যাডিশন যোগের কাজ আর এসে হলো সাবট্রেকশন হলো বিয়োগের কাজ ফার্স্টে তাহলে আমরা খেয়াল করি এখানে আমাদের আছে হলো ব্র্যাকেট আছে ব্র্যাকেট আছে যোগ আছে বিয়োগ আছে গুণ আছে ভাগ আছে এরও আছে তাহলে আমরা ফার্স্টে দেখতেছি যেহেতু অনেক আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো ফার্স্টে আমাদের ব্র্যাকেটে কাজ করতে হয় ফার্স্টে আমাদের ব্র্যাকেটে কাজ করতে হয় তো ব্র্যাকেটে কাজ করার জন্য আমাদের এখানে ব্র্যাকেট আবার আসছে আমাদের এখানে তিন প্রকারের ব্র্যাকেট আসছে প্রথম ব্র্যাকেট অর্থাৎ বন্ধনী বন্ধনী আছে আমাদের তিন প্রকার প্রথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী এবং তৃতীয় বন্ধনী তা ফার্স্টে আমরা প্রথম বন্ধনী কাজ করব তারপরে দ্বিতীয় বন্ধনী কাজ করব তারপরে হলো তৃতীয় বন্ধনী কাজ করব তাহলে প্রথম বন্ধনীর ভিতরে আমরা দেখে ফেলি কতটুকু আছে তাহলে প্রথম বন্ধনে আমাদের আছে এতটুকু অংশ এতটুকু অংশ আমাদের প্রথম বন্ধনী তাহলে প্রথম বন্ধনের ভিতরে আমাদের আছে হলো এই পাঁচ বাই সাত বিয়োগ তিন বাই চোদ্দ অর্থাৎ এই বিয়োগটা আমাদের আগে করতে হবে কারণ কি আমরা আমাকে ফার্স্টে ব্র্যাকেটকে অর্থাৎ বন্ধনীকে প্রাধান্য দিই এবং বন্ধনের মধ্যে আবার প্রথম বন্ধনীকে প্রাধান্য দিই তাহলে আমাদের বন্ধনী ফার্স্টে আমরা সিলেক্ট করলাম যে বন্ধনী কাজ করব তারপর দেখলাম এখানে তিনটা বন্ধনী আছে আমাদের প্রথম বন্ধনী কাজটা আমরা প্রথমে করব তার প্রথম বন্ধনীর ভিতরে আছে আমাদের পাঁচ বাই সাত বিয়োগ তিন বাই চোদ্দ এটা করার জন্য আমরা ফার্স্টে এই সাত এবং চোদ্দ এর বিয়োগ করবো যেহেতু বংলাশের বিয়োগ তাহলে ফার্স্টে আমাদের বংলাশের বিয়োগ করার ক্ষেত্রে আমাদের হরগুলো লসগো লাগে হরগুলো লসগো ক্ষেত্রে আমাদের সাত এবং চোদ্দ আছে হর তাহলে সাত এবং চোদ্দ আমাদের লসগো বের করতে হবে তো সাত এবং চোদ্দ এর লসগো আমরা দেখি সাত এবং চোদ্দ লসগো ক্ষেত্রে আমরা এটাকে সাত দ্বারা ভাগ করতে পারি সাত অক্ষে সাত সাত দুগুণে চোদ্দ সাত এবং দুয়ের গুণ ফল অর্থাৎ সাত দুগুণে চোদ্দ তো লসগো পেয়ে গেলাম এখানে আমরা চোদ্দ এরপর আমরা বংলাশের হর দ্বারা লসগোকে ভাগ করবো ভাগ ফল লবের সাথে গুণ করব তাহলে আমরা চোদ্দকে এবার সাত দ্বারা ভাগ করব এই যে চোদ্দকে আমরা সাত দ্বারা ভাগ করব তো চোদ্দকে যদি সাত দ্বারা ভাগ করি সাত দুগুণে চোদ্দ দুই থাকতেছে তাহলে ওই দুই লব পাঁচের সাথে গুণ হবে তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ এরপর বিয়োগ আসলো এরপর আসতেছে চোদ্দ চোদ্দকে চোদ্দ দ্বারা ভাগ করলে আসতেছে এক তো ভাগ ফল এক তার মানে তিনের সাথে সেটা গুণ হবে তাহলে তিন গুণ এক তাহলে দশ বিয়োগ তিন বাই চোদ্দ এরপর পরবর্তী লাইনে যাই তেতাল্লিশ বাই তেইশ সবগুলো সেম থাকলো উনসত্তর বাই ষোলো ভাগ এগারো বাই আট এর এগারো বাই দুই এরপর এখানে আস্তে আস্তে দশ থেকে তিন গেলে থাকে সাত বাই চোদ্দ এরপর পরের লাইনও আমরা সেম রাখলাম এই পর্য
তাহলে এরপর আমরা এখানে এখনো ব্র্যাকেট বন্ধনী আছে এরপর আমরা তাহলে দ্বিতীয় বন্ধনী কাজ করব তাহলে দ্বিতীয় বন্ধনী আমাদের আছে হলো এই এতটুকু দ্বিতীয় বন্ধনী এতটুকু এখন দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হলো যোগের কাজ আছে আর এর এর কাজ আছে তাহলে আমরা কোনটির কাজ আগে করবো দেখি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এর আছে হলো অফ অর্থাৎ ওতে এখানে আছে এর এর কাজ এটা আছে দুই নম্বরে আর এখানে আছে আরেকটা আছে যোগের কাজ যোগ মানে হলো অ্যাডিশন এখানে আছে সেটা হলো পাঁচ নম্বরে তাহলে আমরা কি করবো ফার্স্ট হলে আমরা এর এর কাজ করবো তো এর এর কাজ আগে করলে আমরা অফ এর কাজ আগে করবো অর্থাৎ এর এর কাজ আগে করবো অর্থাৎ হলো আমরা এই এতটুকু অংশ আমরা এই বক্সটুকু অংশ আমরা কাজ আগে করব। তাহলে কি করলাম আমরা প্রথম বন্ধনীর কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা দ্বিতীয় বন্ধনীতে প্রবেশ করলাম দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে আমরা দেখতে পেলাম এখানে এর আর যোগের কাজ আছে তার ফার্স্ট হলো এর এর কাজ করবো তো এর এর কাজ করতে গেলে আমরা জানি এর এর কাজ হলো গুণের মতো আমরা যদি গুণ করি লবের সাথে লব গুণ করবো হরের সাথে হর গুণ করবো বা কাটাকাটি করলে লবের সাথে হরের অথবা হরের সাথে লবে তো এখানে কোনো কাটাকাটি যায় না তাহলে আমরা লবের সাথে লব গুণ করবো হরের সাথে হর গুণ করবো তাহলে লবের সাথে লব গুণ করলে এখানে এগারো গুণ এগারো আর আট গুণ আট গুণ দুই হবে তা আমাদের এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের কাজ আমরা শুধু এইটুকু করতেছি তাহলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট থাকতেছে এখনো সেকেন্ড ব্র্যাকেট থাকলো তাহলে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটে এইটুকু কাজ করতেছি এগারো গুণ এগারো আসতেছে একশো একুশ আর আট গুণ দুই আট দুগুণে ষোলো যোগ এক বাই দুই ছিল এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষ করলাম থার্ড ব্র্যাকেট শেষ করলাম এরপর আমরা সেকেন্ড ব্যাকেট যেহেতু এখনো আসতে আমরা সেকেন্ড ব্যাকেটের কাজটা করবো যোগের কাজ তা সেকেন্ড ব্যাকেট আমরা টুকু এইটুকু আমরা সেম রাখলাম তারপরে সেকেন্ড ব্যাকেটে প্রবেশ করলাম ষোলো এবং দুয়ের লসকও বের করতে হবে আমাদের যেহেতু বকংশের যোগ তাহলে ষোলো এবং দুয়ের লসকও আমরা দেখে ফেলি এখানে ষোলো করে ষোলো এবং দুয়ের লসাকু দুই দ্বারা ভাগ যায় আট দুগুণে ষোলো দুই অক্ষে দুই তাহলে আট দুগুণে ষোলো লসক হলো ষোলো লসক হয়ে গেলাম ষোলো তাহলে এবার হর দ্বারা লসকে ভাগ করবো ভাগ করবো লবের সাথে গুণ করবো তাহলে ষোলো ভাগ ষোলো আস্তে আস্তে এক তাহলে একশো একুশ গুণ এক হয়ে গেলো একশো একুশ এরপর ষোলো ভাগ দুই আসবে হলো আট আট গুণ এক হয়ে যাবে আটকে আট তাহলে এরপর আমরা এই পাশে ডান পাশে গেলাম তাহলে এবার তেতাল্লিশ বাই তেইশ গুণ এরপর কিন্তু আমরা এই যোগটা করার পরে কিন্তু আমাদের সেকেন্ড ব্যাকেটের কাজ শেষ তাহলে আমি এখানে সেকেন্ড ব্যাকেট উঠিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের থাকতে আছে শুধু থার্ড ব্যাকেট তো থার্ড ব্যাকেটে আমাদের উনসত্তর বাই ষোলো ভাগ এখানে আমাদের একশো একুশ আর আট যোগ করলে আসবে একশো উনত্রিশ বাই ষোলো তো এইটুকু আমরা পেয়ে গেলাম এরপর আমরা তেতাল্লিশ বাই তেইশ গুণ এরপর আমরা থার্ড ব্র্যাকেটের কাজ করবো এখনো ব্র্যাকেট আছে আমাদের ব্র্যাকেটের কাজ হলো সবার আগে ব্র্যাকেটের কাজ হলো সবার আগে তো ব্র্যাকেটের কাজ এখনো থার্ড ব্যাকেট রাখি আছে থার্ড ব্যাকেটের কাজটা করে নিব থার্ড ব্যাকেটের একটি ভাগ আছে আমরা জানি ভগ্নাংশের ভাগের ক্ষেত্রে আমরা কি করি সেই ভাগটাকে গুণে কম্পার্ট করি এবং ভাগটা যে ভগ্নাংশের সামনে থাকে সেই ভগ্নাংশটাকে বিপরীতকরণ করি তো এখানে ভাগ আছে এই ভাগটাকে আমরা গুণে নিয়ে আসলাম এবং গুণে নেওয়ার পরে এই যে ভগ্নাংশটা আছে ভাগটা হলো একশো উনত্রিশ বাই ষোলো এই ভগ্নাংশের সামনে আসে তাহলে এই ভগ্নাংশটা আমরা উল্টিয়ে আমরা লিখে ফেলবো এখানে ষোলো বাই একশো উনত্রিশ অর্থাৎ লবটাকে হরে নিলাম হরটাকে লবে নিয়ে আসলাম তাহলে আমাদের তেতাল্লিশ বাই তেইশ গুণ উনসত্তর বাই ষোলো ভাগ একশো উনত্রিশ বাই ষোলো ছিল সেটাকে আমরা লিখে ফেললাম এটুকু সেম রাখার পরে এইটাকে ভাগটাকে গুণ করলাম এবং সেটাকে লিখে ফেললাম ষোলো বাই উনত্রিশ তাহলে এখানে ষোলো এবং ষোলো কাটাকাটি যায় আর এবং যে আমরা লব এবং হরকে আমরা যদি যদি তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে উনসত্তরকে আমরা তিন দ্বারা ভাগ করি তিন দুগুণে ছয় তিন তিরিকে নয় তেইশ আর এখানে আস্তে আস্তে তিন চারে বারো তিন তিরিকে নয় অর্থাৎ তেইশ বাই তেতাল্লিশ আমরা তিন দ্বারা ভাগ করলাম উনসত্তর এবং একশো উনতিরিশকে তেইশ বাই তেতাল্লিশ আসলো তো তেতাল্লিশ বাই তেইশ গুণ এরপর আস্তে আস্তে আমাদের এখানে লবে আছে তেইশ গুণ এখানে এক আছে এখানেও এক আছে তাহলে আমাদের এখানে এখানে আস্তে আস্তে তেইশ গুণ এক তেইশ আর তেতাল্লিশ গুণ এক তেতাল্লিশ তাহলে এখন আমাদের একটা গুণের গুণ আছে আমাদের অনলি শুধু একটা গুণের কাজ আছে আমরা গুণের কাজটা করি ভগ্নাশের আমরা দেখতে পাচ্ছি লব আমরা গুণের ক্ষেত্রে কি করি লব লব গুণ করি হর হর গুণ করি কাটাকাটি করি লবের সাথে হরে কাটাকাটি করি অথবা লবের সাথে হরের সাথে লবে কাটাকাটি করি তাহলে এখানে তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ আর তেতাল্লিশ কাটা যায় লব এবং হরে আসছে যেহেতু লবে একটা তেতাল্লিশ হরে একটা তেতাল্লিশ আবার লবে একটা তেতাল হরে একটা তেতাল্লিশ তেইশ আসে এবং লবে একটা তেইশ আসে তাহলে এটা আমরা কাটাকাটি করতে পারি তো লব আমাদের থাকতে আসে লবে এক গুণ এক মানে এক আর হরে থাকতে এক গুণ এক মানে এক এক বাই এক মানে এক তা আমাদের উত্তর আসতে আসে এক তা আমরা এখন বারো নম্বর সরলে উত্তর পেয়ে গেলাম এক তার ফার্স্ট আমরা কি করলাম আমার আমাদের এই শব্দটা অনুষ্ঠান আমরা মনে রা
সেকেন্ড বেকের ডিভিশন আমরা এড এর কাজ পেয়েছিলাম যোগের কাজ পেয়েছিলাম অর্থাৎ দুইটা কাজ এখন দুইটা কাজ কোনটা কে করছিলাম এড এর কাজটা আগে করছিলাম কিভাবে বাসা করলাম ওই শব্দটা দেখে আমরা বাসা করলাম তখন আমরা কোনো ব্র্যাকেটের ভিতরে প্রবেশ করলে তারপর দেখব যেখানে যদি একাধিক গাণিতিক প্রক্রিয়া থাকে এবং সেটা আমরা এই ধারণা অনুসারে করব তো এইভাবে আমরা সরলটা পড়তে থাকবো ধাপে ধাপে করার পরে আমরা সরল উত্তর পেয়ে গেলাম এক এটা আমাদের বারো নম্বরের উত্তর তাহলে আমাদের মূল অঙ্কের অংশ আমরা এটুকু করবো আর এখানে যে শব্দটা এটা আমাদের লেখা দরকার নেই পরীক্ষার সময় লেখা দরকার এটা আমাদের এটা তোমাদের সুবিধা কারণে লিখে নিতে পারো কিন্তু পরবর্তী আর এখানে যে আমরা লসাকু বের করছি এটা তোমরা ইচ্ছা হলে লাফে করতে পারো আর ইচ্ছা না হলে করা দরকার নেই অর্থাৎ এটাও করতে পারো নাও করতে পারো তাহলে আমরা এক সরল করার পর বারো নম্বর উত্তরে পেয়ে গেলাম এক এবার আমরা দেখব চোদ্দ নম্বর অঙ্কের সমাধান তো চোদ্দ নম্বর অঙ্কে আমাদের দেওয়া আছে সাত সমস্ত এক বাই দুই বিয়োগ থার্ড ব্র্যাকেট তিন সমস্ত এক বাই চার ভাগ সেকেন্ড ব্র্যাকেট তিন বাই চার বিয়োগ এক বাই তিন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দুই বাই তিন বিয়োগ এক বাই ছয় যোগ এক বাই আট ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষ তারপর থার্ড ব্র্যাকেট শেষ তো ফার্স্টে আমরা এই মিশ্র বনসগুলোকে অপ্রকৃত বনসে নিয়ে গেলাম যেটাকে সূত্র হলো যে পূর্ণ সংখ্যার সাথে হরগুণ করবো তার সাথে লব যোগ করবো বাই হবে হরটাই তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা মিশ্র বনসে থেকে আমরা স্বাভাবিক বনসে নিয়ে আসলাম এরপর আমাদের কাজ শুরু করতে হবে সরলে সরলে কাজ শুরু করার আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রথম বন্ধন নিয়ে আসছে দ্বিতীয় বন্ধন নিয়ে আসছে তৃতীয় বন্ধন নিয়ে আসছে আমরা ফার্স্টে সবসময় কি ব্র্যাকেটে কাজ করি বিফোর ব্র্যাকেট তো আমরা এই শব্দটা মনে রাখবো আমরা আগে আগেই বললাম এই শব্দটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে ফার্স্টে বিফোর ব্র্যাকেট তো ব্র্যাকেটের কাজ আমাদের আগে করতে হবে আমার ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে তিনটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট থার্ড ব্র্যাকেট তো ব্র্যাকেটের মধ্যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের কাজ আগে করবো তারপরে সেকেন্ড ব্যাকেটের কাজ করবো তারপরে থার্ড ব্র্যাকেটের কাজ করবো তো ফার্স্ট আমরা দেখি সেকেন্ড ব্যাকেটের কাজ কতটুকু আছে সরি ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজ আমাদের এখানে তিনটাই আছে তাহলে ফার্স্ট ব্যাকেট আছে এতটুকু এতটুকু কাজ আমাদের আগে করতে হবে এতটুকু আছে কি যোগ বিয়োগ একসাথে আমরা যোগ বিয়োগটা একসাথেই করবো এখন যোগ বিয়োগটা একসাথে করার সময় আমরা কী করবো তাহলে আমরা হলগুলোর লসক বের করতে হবে কারণ কি বংলাশের যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে বংলাশের সরলে এই রকম সরল আমরা আগেও করেছি এই বনাসের সরলে ফেলে আমরা কী করি বনাস হলগুলো লসক বের করি তাহলে তিন ছয় আটের লসক পাবো আমরা চব্বিশ তিন ছয় আঠারো লসক তিন ছয় আটের তিন ছয় আটের লসক হলো চব্বিশ তারপর আমরা লসকুকে হর দ্বারা ভাগ করবো ভাগ করবো লবের সাথে গুণ করবো তাহলে চব্বিশ ভাগ তিন আসবে হলো আট আট দুগুণে ষোলো এরপর বিয়োগের বিয়োগ চিহ্ন এরপর ছ ভাগ ছয় আসবে চার চার অক্ষে চার যোগ চব্বিশ ভাগ আট মানে হলো তিন আর তিন অক্ষে তিন তারপরে এরপর আমরা এখানে পনেরো বাই দুই বিয়োগ তেরো বাই চার ভাগ তিন বাই চার বিয়োগ এক বাই তিন গুণ এখানে এক বাই তিন তারপরে কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই আমরা জানি কোনো চিহ্ন না থাকলে এখানে ব্যাকেটে আবদ্ধ আছে এবং এক বাই তিন এটার সাথে গুণ অবস্থা আছে তার মানে তাহলে এক বাই তিন গুণ এখানে আমরা এখন যোগ বিয়োগটা করি তাহলে ষোলোর সাথে আমরা যোগ আছে আমাদের ষোলো এবং তিন আর চারের সামনে বিয়োগ চিহ্ন আছে তাহলে ষোলো আর তিনে উনিশ উনিশ থেকে চার গেলে থাকবে পনেরো তাহলে পনেরো বাই চব্বিশ তো আমাদের এখানে পাঁচ ব্যাকেটের কাজ শেষ হয়ে গেল তাহলে আমরা পাঁচ ব্যাকেট তুলে দিলাম এরপর আমরা দেখতেছি সেকেন্ড ব্যাকেট আছে আচ্ছা এখানে একটা থার্ড ব্যাকেট ক্লোজিং হবে আমরা এখানে সব থার্ড ব্যাকেট ক্লোজিং করবো এখানে আমার থার্ড ব্যাকেট ক্লোজিং সবগুলো ক্ষেত্রে তিনটে লাইনে হবে থার্ড ব্যাকেট ক্লোজ করতে হবে আমাদের এখানে তাহলে এখানে আমরা ফার্স্ট এই ফার্স্ট ব্যাকেটের কাজটুকু করে ফেলাম এইটুকু করার পর আমাদের এখানে আসে বললো পনেরো বাই চব্বিশ এরপর আমরা সেকেন্ড ব্যাকেটের কাজটুকু করব এখন সেকেন্ড ব্যাকেটের কাজের ভিতরে আমাদের বিয়োগের কাজ আছে আর গুণের কাজ আছে তাহলে আমরা কোনটার কাজ আগে করে দেখি তো বিয়োগ হলো মাল্টিপ্লিকেশন আর বিয়োগ হলো গুণ হলো মাল্টিপ্লিকেশন আর বিয়োগ হলো সাবট্রাকশন অর্থাৎ এমটা আমাদের আগে আছে এসটা পরে আসছে তাহলে আমরা গুণের কাজ আগে করবো বিয়োগের কাজ পরে করবো তাহলে গুণের কাজ আছে আমাদের দেখি কতটুকু এক বাই তিন আর পনেরো বাই চব্বিশ তাহলে এইটুকুর কাজ আমরা আগে করব তাহলে আমরা কাটাকাটি করে দেখি কাটাকাটি যায় কিনা তাহলে তিন অক্ষে তিন তিন পাঁচা পনেরো তাহলে আমাদের এখানে আস্তে আস্তে হলো তিন বাই চার বিয়োগ বিয়োগটা থাকলো এখানে বিয়োগ থাকলো বিয়োগ পাঁচ বাই চব্বিশ এখানে পাঁচ অক্ষে পাঁচ আর এখানে চব্বিশ অক্ষে চব্বিশ এরপর একটা সেকেন্ড ব্যাগের এখনও আসতে তাহলে এইটুকু কাজ আবার বিয়োগের কাজটা করতে হবে এখন বিয়োগের কাজ এখানে চার এবং চব্বিশের লসক লাগবে আমাদের তাহলে চার এবং চব্বিশের লসক হলো চব্বিশ আর এরপর আমরা চব্বিশকে চার দ্বারা ভাগ করবো আস্তে আস্তে ছয় আর তিন ছয় আঠেরো আর চব্বিশকে চব্বিশ দ্বারা ভাগ করলে এক পাঁচ অক্ষে পাঁচ পাঁচ একটা বিয়োগ চিহ্ন আসতে বিয়োগ চিহ্ন দিলাম এরপর আমরা বিয়োগ করি আঠারো থেকে পাঁচ গেলে থাকবে তেরো তেরো বাই চব
আর এখানে চার ছক চব্বিশ অর্থাৎ ছয় কে ছয় বাই এক নিচে এক লেখা যা না লেখা তাই এটা আমাদের এক লেখা না লেখা এখানে থাকে শুধু ছয় অর্থাৎ পনেরো বাই দুই বিয়োগ ছয় এরপর আমরা পনেরো বাই দুই বিয়োগ ছয় এখানে আমাদের এখানে বিয়োগ করতে হবে এখানে মনে হয় আমরা ধরলাম যে এখানে একই আছে এক ছিল আগে এক থাকে সবসময় তাহলে আমরা দুই এক লসা হলো দুই তাহলে এবার দুই কে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাবো এক তাহলে পনেরো সাথে এক বোন হলে পনেরো কে পনেরো এরপর বিয়োগের বিয়োগ চলে দিলাম এরপর এক আছে দুই কে এক দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল দুই তাহলে ছয় দুগুণে বারো পনেরো বিয়োগ বারো বাই দুই তাহলে পনেরো থেকে বারো গুলো থাকবে তিন তিন বাই দুই এরপর আমরা এই তিন বাই দুই কে আমরা এখানে একটি অপ্রকৃত ভাঙাংশ কারণ এখানে লব হর অপেক্ষা বড় তাহলে আমি এটাকে অপ্রকৃত অপ্রকৃত ভাষা রাখতে পারবো না তাই সেটাকে আমরা মিশ্র ভাষে নিয়ে যাবো তাহলে সেটা করার জন্য লবকে হর দ্বারা ভাগ করব লবকে আমরা তিন কে তাহলে আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তিন কে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করলাম এখানে আসবে হলো তিন অক্ষে দুই অক্ষে দুই থাকবে এক তাহলে অত এক সমস্ত এক বাই দুই তাহলে এটা আমরা কি করলাম এখানে আমরা লবকে হর দ্বারা ভাগ করলাম মিশ্র মানুষে নেওয়ার জন্য তাহলে আমাদের মিশ্র মানুষে যখন ভাগ করলাম তিন কে দুই দ্বারা ভাগ করবো তাহলে তিনকে দুই দ্বারা ভাগ করলে দুই অক্ষে দুই ভাগ শেষ এক থাকতেছে তাহলে আমাদের পূর্ণ সংখ্যায় যাবে হলো ভাগ ফল আর ভাগ শেষটা যাবে লবে তাহলে এক সমস্ত এক বাই দুই এটি আমাদের এই সত্রগুলো আমরা সরল করার পর উত্তর তার আমাদের আমরা ফার্স্টে এই ধারণ এই বদ মাস এই লাইন এই অক্ষর এই শব্দটা অনুযায়ী আমরা যে অক্ষরগুলো আছে সেই সিকোয়েন্সে কাজগুলো করব বিফোর ব্র্যাকেট ও ফর অফ মানে এর ডি ফোর ডিভিশন মানে ভাগ এম ফর মাল্টিপ্লিকেশন এ ফর অ্যাডিশন এস ফর সাবট্রাকশন এই অনুসারে সবগুলো কাজ করব কাজ করে আমরা আমরা উত্তরে পৌঁছে যাব উত্তর এখানে চোদ্দ নম্বর অঙ্কের উত্তরে আমরা পৌঁছে গেলাম সেটা হলো এক সমস্ত এক বাই দুই তাহলে বিভার্স আজকের পর্বে আমরা অনুষ্ঠান এক দশমিক পাঁচের তেরো বারো এবং চোদ্দ বারো এবং চোদ্দ এই দুটি অঙ্ক সমাধান দেখে ফেলাম এর পরবর্তী পর্বে এই অনুষ্ঠানে অন্য কোনো অঙ্কের সমাধান নিয়ে তোমাদের সামনে চলে আসবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আল্লাহ